புத்தம்புதிய த்ரில்லர் படம் லக்ஷ்மி மேனனின் ஏஜிபியை கண்டு மகிழ உடனே ராஜ் டிஜிட்டல் டிவி ஆப்பை டவுன்லோட் செய்யுங்கள்
எப்பவுமே அவர் ஷூட்டிங்னால் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும் ஏன்னா அவர் இருக்கும்போது மேக்ஸிமம் ஒர்க் அவர் எடுத்துப்பார் ஸோ ஒர்க் நீங்கள் எடுத்துப்பீங்க சொன்ன வேறு எதுவுமே சொல்லலை என்னோடய மூணு பிரதர்ஸ் ஆனால் அவங்களோட ஃபேமிலிக்குள்ள இல்லை அவங்கவுங்க இண்டிவிஜுவல் பர்சனாலிட்டிஸ் இல்லை இண்டிவிஜுவல் லைஃப்பில் என்னென்ன நடக்குதோ அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் ஒரு மாதிரி நோட் பண்ணி எல்லாத்தையும் இங்கேருந்து அங்கே போட்டு அங்கேருந்து இங்கே போட்டு இந்த ரூபிக்ஸ் கோய் மாற்றுவோம்ல அந்த மாதிரி மாற்றி 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 ஒரு மாதிரி ஓகே பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் ஜஸ்ட் லைக் எவ்ரி அதர் உமன் ஹூ டாஸ் தேட் இந்த ஃபேமிலி எவ் டே டு டே எல்லா பெண்களும் அதை தான் பண்ணுவாங்க அவங்க வீட்டில் ஸோ அதை வந்து எனக்கு போர்ட்ரே பண்ணுறது ஒரு சின்ன சின்ன நுவான்சஸில் போர்ட்ரே பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு சார் கொடுத்தாரு ஐ ஆல்வேஸ் பி வெரி தேங்க்ஃபுல் டு ஹெல்ப் ஃபார் தட் நான் ரொம்ப லக்கியாக ஃபீல் பண்ணேன் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் ஃபிலிம் சுந்தர் ஸ்ரீ சாரோட டிரெக்ஷன்லேயே அண்ட் குஷ்பு மேமோட ப்ரொடக்ஷன்லேயே நடிச்சிடுது டு பி ஆனஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் த ஷூட் நான் கொஞ்சம் நர்வஸாக இருந்தேன் பிகாஸ் நியூ லாங்குவேஜ் எவ்ரி ஒன் இஸ் நியூ அண்ட் பட் சுந்தர் ஸ்ரீ ஓட ஒர்க் பண்ணும் போது ஹி வே பி ஃபீல் ஸோ கம்ஃபர்டபிள் அண்ட் ஜஸ்ட் செட் இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் சூப்பர் ஃபன் லைக் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் டே ஆன் வேர்ட்ஸ் ஐ ஹேட் so much fun on sets like every day before going to shoot i used to be very excited work nadandute irukum romba fun ah irukum but work nadandute irukum so or and the month romba memorable ah irundhathu and it's it was a very beautiful experience and enoda character pathi na in specific pesnona na vandu shrikanth sir oda wife ah play pandren and idu van in the character vandu sir நான் ஃபஸ்ட் டே வரும்போது ஃபுல் மேக்கப் எல்லாம் போட்டுட்டு அஸ் யூஷுவல் போனேன் சார் சொன்னால் இல்லை உங்கள் கேரக்டருக்கு மேக்கப் இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் ஐம் டூயிங் கேரக்டர் ஆக் ஹூ இஸ் நாட் கிளாமரஸ் அட் ஆல் நான் வந்து கேரக்டரும் சரியாக கேட்கல சரி சுந்தர் சார் நல்லா பண்ண வேறு ஓகே எப்போ வரணும் எக்யூப்மெண்ட் எப்போ சைன் பண்ணணும் ஓகே 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 வர 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 எவ்ரி டே ஷார்ட்டில் லைக் எனக்கு ஷார்ட் இருக்குது எனக்கு அடுத்த நாள் ஷூட் இருக்குது சொல்லுவாங்க நான் வந்து நைட்ரலேருந்து எனக்கு தூக்கம் வர வராது ஐயோ சாமியாக இருக்கோ என்ஜாயாக இருக்கோ ஃபனியாக இருக்கோ இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு எவ்வளோ பெரிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக விஷயமா இருந்துச்சுன்னா சாங்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சுச்சுவேஷன் டூ இட் மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்காது கதையை நகுத்துறது தான் சாங்காக இருக்கும் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு கிளைமேக்ஸ் ஒரு சாங் வரும் அது ரொம்ப ஒரு சோகமான ஒரு விஷயந்தான் அந்த எல்லா கேரக்டரும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு அப்செட்டில் இருப்பாங்க லைஃப்பில் மிகப்பெரிய மாற்றம் நடந்திருக்கும் ஏமாற்றங்கள் நடந்திருக்கும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் ஒரு சாங் வரணும் பட் அந்த சாங் வந்து ரொம்ப சோகமாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு எல்லாேருக்கும் ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கணும் அந்த மாதிரி வந்து ரெண்டு சுச்சுவேஷன் வரும் இதே மாதிரி ஸோ அது யுவன்ட்டை சொல்லும்போது ஒரு அருமையான டியூன் பண்ணார் பாவஜ லிரிக்கில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச லிரிக் மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது இது ஒன் இதுதான் அந்த சாங்கோட தீம் அது யுவனோட வாய்ஸில் யுவனோட மியூசிக்கில் கேட்கும்போது இன்னும் நம்ம ரசிப்போம் நினைக்கிறேன் பாவிஜ வந்து பியூட்டிஃபுல்லான லிரிக்ஸ் எழுதினார் மாற்றம் இந்த சாங்கில் பூ பூக்கும் பூ 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 வந்து வாடும் நான் மறுநாளும் மீண்டும் பூ பூக்கும் அப்படின்ற ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான லைன் இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் ஸோ நெக்ஸ்ட் சாங் வந்து நாளை பொழுது சுந்தர் சார் இருக்கும் அது ரொம்ப ஃபேவரட் ரொம்ப ஃபேவரட் சாங்கு யுவனோட அந்த வாய்ஸ் வந்து நான் வந்து பைத்தியம் நான் மட்டும் இல்லை நான் தமிழ் இசை ரசிகர்கள் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அது யுவனோட மெஸ்மரைசிங் வாய்ஸ் வந்து அதில் ஏதோ ஒரு போதை இருக்குது அதில் முக்கியமாக வந்து இந்த நாளைய பொழுது வந்து என்னோடய ஆல் டைம் ஃபேவரட் சாங்கு ஆக்சுவலாக அது இது வந்து படத்தில் வந்து ஒரு சீரியஸான ஒரு சுச்சுவேஷனில் வரும் பட் நாங்கள் வந்து கம்போசிங்கில் உட்காந்த போதே வந்து ஈவன் என்ன சொன்னார்னா அது சோகமாக இல்லாமல் ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேவாக இருக்கட்டும் ஒரு சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டல்லாக இருக்கும் பட் அதில் வர லிரிக் வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்பாக இருக்கட்டும்ட்டு ஆரம்பித்த சாங் தான் வந்து நாளைய பொழுது ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக அந்த எல்லாருக்குமே எதிர்காலத்துக்கு மேலே ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குற மாதிரி ஒரு சாங்கான சாங் அது விஷயமான சாங் அது இவனோட மெலடி அண்ட் அவரோட வாய்ஸில் வந்து எல்லாருக்கும் எங்களோட என்னோட ஃபேவரட் சாங்கு சொல்லலாம் உங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் யுவன் பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் யுவன் எவ்ரி ஒன்ஸ் ஃபேவரட் அண்ட் ஐ ஆம் கிளாட் தட் ஆஃப்டர் சோ மெனி லாங் இயர்ஸ் யுவனும் சுந்தர் சீசர் ஒன்னாக வந்திருக்கிறாங்க அண்ட் மியூசிக் இஸ் தே ஃபார் எவ்ரி ஒன் டு ஹியர் ரொம்ப ஸ்டைலிஷான மியூசிக் மனசுக்கு பிடிச்ச மியூசிக் இது வந்து இன்றைக்கி கேட்டுட்டு நாளைக்கு மறைக்கிற மு மியூசிக் கிடையாது யுவனுடைய மியூசிக் இந்த படத்த
இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக நாங்கள் ஸ்ரீகாந்தும் அண்ட் யோகி பாபும் கெஸ்லி எல்லோரும் மிஸ் பண்ணுறோம் பட் லவ்லி டு ஹேவ் சச் பியூட்டிஃபுல் விமன் ஆன் போர்ட் அண்ட் எல்லோரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹம் சமாந்தா டு ராய்ஸா அம்ரிதா மாலவிக்கா அஷ் எல்லாமே வந்து ஐ திங்க் எல்லாமே ப்ரொடியூசர்ஸ் டி லைட் லொக்கேஷனுக்கு போனால் நானே வந்து மூணு நாள் தான் போனேன் என் அந்த ஊட்டியில் ஷூட்டிங் நடக்கும்போது எனக்கு வேறு வழி இல்லை என்னுடைய வெட்டிங் ஆனிவர்சரி என் வீட்டுக்காரர் திரும்பி வரமாட்டார்னா சரி வெட்டிங் ஆனிவர்சரிக்கு வந்து அவர் பார்க்குறதுக்கு போகணுன்னா அந்த கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி எட்டு நாளாக இருந்தீங்களே ஊட்டியில் அந்த முப்பத்தி எட்டு நாளில் ஒரு தடவை கூட நீ எப்போ வரேன்னா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்கவே இல்லை ஏன்னா அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்தார் பொண்டாட்டி பற்றி நினைப்பே வரல எப்போ வரேன் ஒரு இல்லைன்னா வினையை கம்மிங் எப்போ வர வரி அணி அது கூட கிடையாது ஆனிவர்சரிக்கு மூணு நாள் நான் வந்தே தீர்வேனா தெரியும் வரியா சரி வா 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 அப்படி தான் இருந்தார் ஸோ ஹி வாஸ் அ வெரி ஹாப்பி மேன் வித் ஆல் திஸ் பியூட்டிஃபுல் விமன் அண்ட் இந்த ஸ்ரீகாந்த் ஜெய் ஜீவா இவங்க மூணு பேர் வச்சுட்டு டிரி வச்சுட்டு ஹி வாஸ் ஸோ 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 ஹாப்பி ஆன் த செட் பொன்னியின் செல்வன் இன்னும் ரெண்டு நாள் இருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முயற்சி பலரும் எடுக்க வேண்டிய சூழலில் மணிரத்னம் அவர்களால் மட்டுமே நடந்திருக்கிறது அனைவரின் உழைப்புக்கு மணிரத்னம் அவர்கள் முயற்சிக்கு லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் அவர்கள் முயற்சிக்கு இது வெற்றி பெற வேண்டும் என்று இறைவனை நாம் வேண்டிக் கொள்வோம் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு முயற்சி இது சாதாரண விஷயம் கிடையாது இந்த பொன்னியின் செல்வனை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லைன்னு எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டை ஒருங்கிணைத்து அவர் நினைப்பதை ஏன்னா இது வந்து புதுசாக ஏதோ கதையை சொல்ல போல பலரும் படித்து கிட்டத்தட்ட பொன்னியின் செல்வனை படிக்காதவர்கள் இல்லை என்ற சூழலில் இந்த திரைப்பாவியம் வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி இருக்கும்போது இதை அப்படி எடுக்கலையே இதை சரியாக எடுக்கலையே இந்த கேரக்டரை காணுமே அப்படி என்று தெரிந்து கொண்டு வருபவர்கள் தான் அதிகமாக இருப்பாங்க அதனால் அவருடைய கேர்ஃபுல்லாக இதை எப்படி பண்ணணும் பலரும் என்ன கேட்டுட்டு அப்படியே எடுத்துருக்க முடியுமா ஏன்னா அப்படியே ஒரு எடுக்கணும்னா கிட்டத்தட்ட பத்து பாகத்தில் இந்த படம் எடுக்கணும் ஆனால் அதை வந்து கன்சைஸ் பண்ணி அந்த முக்கியத்துவத்தை சிறப்பாக எடுத்து சொல்லியிருப்பார் என்ற நம்பிக்கை எங்கள் அனைவருக்கும் இருக்குது ஏன்னா நடித்தது ஒன்று எடுக்கும் போது அந்த கதைக்கு ஒட்டி தான் அவர் எடுத்திருக்காங்க எங்களால் உணர முடிந்தது என்பதை நான் பகிர்ந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஆசைப்படுகின்றேன் இந்த கேரக்டரை பற்றி நான் பெரிய பல்லவற்றை பற்றி சொல்லணும்னா உங்களுக்கு தெரிந்தது தான் அறுபத்தி நாலு விழுப்புண்கள் பெற்ற மாவீரன் சோழ நாட்டிற்கு கட்டுப்பட்டவன் சுந்தர சோழனுக்கு நண்பன் இந்த நாடு சிறப்பாக இருக்க நினைக்கின்ற ஒரு உன்னதமான மனிதன் தான் ஆனால் அழகுக்கு மயங்கி அழகுக்கு மயங்கி என்று சொல்ல முடியாது நந்தினியை திருமணம் செய்து கொண்ட காரணத்தினாலும் நந்தினியின் எண்ணம் என்னவாக இருந்ததை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் பயணித்து கொண்டிருக்க கேரக்டர் தான் பெரிய பழுவிட்டார் அது வானம் கொட்டடம் திரைப்படம் நடிக்கும் போது மணிரத்னம் சார் இரண்டு மூன்று தடவை அங்கே படப்பிடிப்பு தளத்துக்கு வரும்போது என்னை பார்த்துட்ருக்காரு இந்த ஷூட்டிங் நடக்கிறது தனா நல்லா டைரக்ட் பண்ணான்னு பார்க்க வந்தாரா ஜென்ரலாக ஒரு தாட் ஏன்னா நான் ஆலயம் ப்ரொடக்ஷன்லாம் இருக்கும்போது தசரதன் படத்தில் நடித்தேன் அப்போ ஒரு நாள் தான் வந்தார் கிட்டி டைரக்ஷன் போது அதுக்கப்புறம் இந்த வானம் கொட்டடம் வந்த பிறகு ஒரு நாள் அலுவலகத்தை அழைத்து இந்த கேரக்டர் நீங்கள் தான் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கும்போது உண்மையிலே மிக பெரிய மகிழ்ச்சி ஏன்னா அப்படி ஒரு கேரக்டர் இந்த படத்தில் இருப்பதே ஒரு ஒரு பாக்கியம்னு நினைக்கக்கூடிய அளவில் எல்லாருமே இந்த படத்தில் நடிச்சிருப்பாங்கன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வீரபாண்டிய கட்டபம் என்று சொன்ன உடனே சிவாலி சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் தான் நினைவு கூறுவார்கள் கர்ணன் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே சிவாஜி சார் தான் ஞாபகத்து வருவாங்க வருங்காலத்தில் இந்த கதையை படிப்பவர்கள் எல்லாம் மந்தியத்தேவனாக கார்த்தி பொன்னியின் செல்வனாக ஜெயம் ரவி ஆதித்த கரிகாலனாக விக்ரம் மதுராந்தகனாக ரஹ்மான் பெரிய பல்லவிட்டராக நான் சின்ன பல்லவிட்டராக பார்த்திபன் குந்தவையாக த்ரிஷா நந்தினியாக ஐஸ்வர்ய ராய் பூங்குழலியாக ஐஸ்வர்ய லட்சுமி என்று அந்த கதாபாத்திரத்திற்கு பெயர் சூட்டப்பட்டு இவங்கன்னு சொல்கிற அளவுக்கு இந்த படம் வருகின்ற வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறது நான் சொல்கிறேன் முழுமையாக அப்படி வந்துடும் நான் சொல்ல வரல இதன் பிறகு என்ன நடக்கும்னா இந்த திரைப்படத்திற்கு பிறகு தமிழகத்தை தாண்டி சோழ சாம்ராஜ்யத்தை பற்றி தெரியாதவர்களுக்கும் இந்த திரைப்படத்தை பார்த்த பிறகு எவ்வளோ ஒரு முக்கியம் வாய்ந்த வீரத்திர செயல் மட்டுமல்ல பொருளாதார அடிப்படையிலும் சரி அடிப்படை வசதிகளும் சரி கடல் கடந்து வணிகம் செய்தலும் சரி கடல் கடந்து போராடி 
படகு துறை மட்டும் இல்லை ஷிப் பில்டர்ஸுக்கு த ப்ராம் த வெரி ப்ராமினன்ட் ஷிப் பில்டர்ஸ் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லும் போது சோழ பரம்பரை தான் மூணு வருஷம் உழைப்பு கடைசியாக பார்த்தா எனக்கு ஒவ்வொரு மாதம் ஒரு ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு பெருமன் முடிஞ்சு இப்போ திரும்ப பொன்னியின் செல்வன் அதுவும் பொன்னியின் செல்வனோட அனுபவமே நடிச்சது ஒரு அனுபவம்னா ப்ரொமோஷன் வேற ஒரு அனுபவமாக இருக்கு ஒரு தமிழ் படத்தை அது நமக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கிற ஒரு கதையை எல்லாருக்கும் எடுத்துகிட்டு போய் சொல்கிறது ஒரு தனி சந்தோஷமாக இருந்தது இங்கே உங்கள் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் எல்லாருமே பொன்னியின் செல்வனை பற்றி தெரிஞ்சு அதில் இருந்து ஆழமான கேள்விகள் கேட்டு அதை பகிர்ந்துக்கிறது ஒரு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஆனால் அங்கே போகும்போது வெளியூரில் போய் பொன்னியின் செல்வன்னா என்ன கல்கி சாருடைய புகழை சொல்லி அந்த அந்த புத்தகம் எவ்வளோ வருஷமாக ஃபேமஸாக இருக்குங்கிறத சொல்லி எப்படி நமக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ஹாரி பாட்டரோ ஒரு லாட் ஆஃப் த ரிங்ஸ் இல்லாமல் இருந்துச்சோ அதெல்லாம் வந்து இதில் தீருதுங்கிற மாதிரியான விஷயத்தை எடுத்து சொல்கிறது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி சோழர்களுடைய வரலாறு அவங்க ஆர்வமாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க வெளியூர் போகும்போது அப்போ அவங்க எல்லாருக்கும் வாயிலையும் இப்போ பொன்னியின் செல்வன்கிற வார்த்தை வருது அது பொன்னியின் செல்வன்ற வந்து போனியின் செல்வன்கிறாங்க போனியின் செல்வம்ங்கிறாங்க அது எல்லாரையும் சரி பண்ணி பொன்னியின் செல்வன் கல்கி அவர்கள் எழுதியது அப்படின்னு எல்லாருக்கும் இப்போ தெரியுது ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வெளியூர் போகும்போது எல்லா ரிப்போர்ட்டர்ஸும் அதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்காங்க விக்ரம் சார் கூட ஜெயம் ரவி கூட ட்ரிஷா கூட எல்லாம் ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணுறது ஐஸ்வர்யா ராய் மேம் கூட போகும்போது அவங்க சொல்கிற விஷயங்கள் கேட்குறது வந்து கம்ப்ளீட்டாகவே கெரியரில் வந்து ரொம்ப புது அனுபவமாக இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி இந்த படத்தோட புக்கிங் ஆகட்டும் இந்த படத்து மேலே இருக்கிற ஆர்வம் ஆகட்டும் அதுக்கு நீங்கள் எல்லோரும் பண்ண கட்டுரைகள் இருக்குல்ல பொன்னியின் செல்வனை பற்றி திரும்ப அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் எழுதின கட்டுரைகளும் வீடியோக்களும் அவ்வளோ ரீச் ஆகிருக்கு இன்றைக்கி வந்து ஒரு ட்ரெயினில் போகும்போது ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புகிறான் ஒரு இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் சைடில் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலு பேராவது புக்கு கையில் வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்படி அந்த புக்கோட சேல்ஸ் இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது நம்ம படம் பார்க்கணுங்கும் போது தெரிஞ்சுக்கிட்டு போய் பார்க்கணுங்கிற ஆர்வம் கூடி இருக்குது ஸோ மொத்தத்தில் வாசிக்கிறது ஜாஸ்தியாக இருக்குது எல்லோரும் வந்து ஃபோன்லேயே நோண்டிக்கிட்டு இல்லாமல் வெறும் ரீல்ஸ் பார்க்குறது இல்லாமல் படிக்கிற பழக்கம் இப்போ ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படி முடியாதவங்க இன்னும் ஆடியோவாகவும் கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ பொதுவாக ஆழமாக ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆர்வம் அதிகமாக இருக்குங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இப்போ யோசிக்கும் போது அதே மாதிரி புக்கிங்காக வந்து வெறும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இந்த ஆர்வம் இல்லாமல் எல்லா பக்கமுமே வந்து ஓவரால் அந்த படத்து மேலே இருக்கிற க்யூரியாசிட்டி ஏன்னா மணிசார் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு ஒரு பீரியட் ஃபிலிம் பண்ணுறாரு அவர் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண படங்கள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு விஜுவல் ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணிட்டே வந்திருக்காரு அது வந்து ஒரு கமர்ஷியல் படங்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு லவ் ஸ்டோரிஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை அரசியல் பேசுகிற படமாக இருந்தாலும் அவரோட விஜுவல் ஸ்டாண்டர்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த படம் பார்த்தோம்னா ஆயிரம் காலத்துக்கு மட்டும் நடந்த கதையில் எப்படி இருந்திருப்பாங்கன்றதுக்கான கரெக்டான விஜுவல்ஸ் நம்மக்கிட்ட இல்லவே இல்லை எதுக்குமே ஒரு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டே இல்லாமல் இருக்கும்போது இது வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸாக மாறப்போகுது அப்படிங்கிறது சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம எப்படி வாழ்ந்திருந்தோம் நம்ம மன்னர்கள் எப்படி இருந்தாங்க அப்போ அப்போ இருந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுங்கிற வந்து அரசாண்மை எப்படி இருந்துச்சு அவங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு கிளிம்ஸாக நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா இது ஹிஸ்ட்ரி லெசன் கிடையாது அது ஒரு கதை அருமையான கதை படித்தவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அதுக்கு ஒரு விஜுவல் நமக்கு கிடைக்க போகுது அது எப்படி சுற்றிட்டு இருந்தாங்க அந்த காலத்தில் எப்படி ட்ராவல் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவ்வளோ ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த புக்கில் இருந்திருக்கும் ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே விஷுவல் கிடைக்க போகுதுங்கிறது ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது உங்களை மாதிரியே நானும் இன்னும் பார்க்க ஆர்வமாக இருக்கேன் ஏன்னா நான் இன்னும் படம் பார்க்கல அதனால் அந்த ஆர்வம் இருக்குது புதிய த்ரில்லர் படம் லக்ஷ்மி மேனனின் ஏஜிபியை கண்டு மகிழ உடனே ராஜ் டிஜிட்டல் டிவி ஆப்பை டவுன்லோட் செய்யுங்கள